Noen foreldre tenker ikke over at det de sier til barna kan skade dem. Hvis denne gutten får høre hele livet at han er dum og ubedukelig, vil han til slutt tro det selv. La oss høre det hva mod tenker. Hvorfor sier du så slemme ting til sønnen din? Det var jo bare for å få han flinkere på skolen. Tror du det hjelper at du sier han er dum? Jeg har aldri tenkt på sånne ting. Jeg bare tenkte at jeg ble oppdratt selv også sånn. Men jeg får aldri sa alltid sånne ord til meg. Det funket helt greit for meg. Det var ikke noe meningen. Hva er det som tror på alt du sier? Visste du at det er psykisk vold? Det var egentlig ikke noe meningen. Jeg er veldig glad i han. Jeg vil bare hjelpe han. La oss ta den scenen med mod og sønn på nytt. Hei, ma. Hei. Hvordan går det? Hva er det? Det er prøvene. Prøvene? Kan du se? Ja. Hva fikk du? Jeg fikk en treer. Treer? Ok. Hva synes du om karakterene dine? Jeg er ikke klar til å gjøre det bedre. Ok. Hva fikk Ali og Ole? Ali fikk fire, og Ole fikk to. Ja, men det går bra. Kanskje du måtte prøve. Ja, men jeg tror dere kan øve sammen neste gang. Jeg er venn til moren til Ali, så jeg skal snakke med henne, så dere kan øve neste gang sammen og få bedre karakterer. Ja, kanskje. Du kan skifte klar, så vi skal spise sammen. Ja, jeg kommer snart. Utøver du psykisk vold mot ditt barn? Du kan endre deg selv. Det er ikke for sent å be om unnskyldning. Slutt med den psykiske volden. Slutt å kritisere dine barn, din mann og din kone. Ikke få dem til å føle skam, myndighet og ikke være elsket. På lengre sikt kan dette lede til depresjon og en følelse på at det ikke er god nok. Kanskje slutter de å prøve siden de godtar det du sier om at de er dumme. Kanskje det kan føle til at de lar andre behandle dem dårlig også. Alle trenger å bli sett for hvem de er og vite at de er gode nok. Stopp psykisk vold. Begynn med deg selv.